16 anos quando eu comecei a caminhar com isso. Eu comprei com meu pai e alguns amigos, a trabalhar em conjunto, foi assim que eu aprendi. Muito bem. E o mesmo bom, continua também. E, pá, também é um trabalho que só ao longo de se ir trabalhando é que se consegue se aprender, não é assim? Chega-se aqui com o machado e começa a tirar a cortiça. So the harvest in Portugal for cork is still being done using traditional tools and methods. It's very important that the time of the year, so between June and July, is the golden period for the cork harvest. We're only buying cork from local farmers that sustainably manage their land. The positive impact of employing that policy is that we're encouraging more local farmers to adopt sustainable forest management. The cork is then being brought to a local transformation unit and then it gets to our place and the cork is traced by us, by our team, from the forest until to our place. Quanto tempo é que começou? Ah, há 50 anos. 50 anos? Ah. É muito tempo. <risos> pois nessa época havia muita gente a trabalhar na cortiça porque os serviços eram poucos e, e as pessoas dedicavam-se muito para a área da cortiça. Mas a cortiça naquela altura era um pouco diferente do trabalho da cortiça do que é hoje. Era um trabalho mais rude porque não havia mecanização nenhuma, porque as pessoas hoje, é, é difícil encontrar uma pessoa, um técnico hoje, capaz de aproveitar a cortiça com rigor, porque é, é, é complicado hoje trabalhar na cortiça. É feita, são feitos os fardos, a cortiça é depois colocada em água a ferver durante uma hora onde é cozida, sempre à mesma temperatura de 100 graus, durante uma hora. Não tem, o sobreiro não tem sido respeitado como merecia. E então, está-se a dar este caso, porque a cortiça de boa qualidade é menos. E os montados, em vez de serem melhor cuidados, são, é, ficam, é, digamos assim, mais abandonados. Há muitas Muitas pessoas, pequenos uh, proprietários, que praticamente o rendimento deles é, provinha da cortiça e hoje em dia muitas dessas pessoas têm o rendimento delas é, vindo, vindo a, a diminuir substancialmente, sobretudo por causa deste fator que o meu pai referiu há pouco, que tem a ver com a degradação dos montados, mais práticas a, a todos os níveis, não é? Então, não é por acaso que na nossa área de preparação tem havido Muitos colegas nossos têm, têm, têm fechado as empresas porque não conseguem ter viabilidade suficiente que lhes permita manter-se uh, ativos. We are so excited by this project. I mean, as regenerative materials go, cork bark is at the very top of that list. The detrimental effect of plastic packaging has been well documented recently. So we need to find more regenerative materials like cork that biodegrade naturally back into the ground. So the project has been moving on very rapidly and we now finally have our factory in our home village. We have five simple steps to produce the cork pots. Step number one is planing the cork. We use a, a special planer to get the, the perfect thickness of the cork. Step number two, we, we cut the discs with a peel driller with a head saw. Step number three, we level the discs with a table saw. Step number four, we, we came again to the peel drillers and uh, uh, drill the cavities of the lid and the base. Step number five is, to, is the quality control and the sanding, uh, the sanding uh, work.
By closely working together with local farmers, we're reviving traditional sustainable forest management. One of the aims of this project is helping the land and the cork oak tree, as we know, but we also want to help the community. At the end, we were very surprised because the community is the one that is really helping us. So the farmers believe they need to plough the soil around the trees, mainly to reduce the risk of wildfire and to get easier access to the trees. The negative impact by ploughing the forest soil is we're losing soil's fertility, we're losing the capacity of retaining rainwater and we're damaging the whole forest ecosystem. The Cork project is directly supporting the sustainable management of the lands where the cork is coming from. We hope to achieve and we're very confident to rise biodiversity, bring back missing tree species, connect forests through green corridors and hopefully bring back some extinct species through rewilding projects. The money from the cells, from the cork pots, will support our tree nurseries, our reforestation works, and the re-education of the local farmers. So this, this is being quite an adventure. It started one year and a half ago between the synergy of Eco Interventions and Lush. The whole idea was created in that moment. Since then, we are moving forward non-stop. All this moving forward is being a big effort, but it's being also a big motivation because another economy is possible. Cork is the lifeblood of the local economy and holds us together as a community.